Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua Okay, hari ni kita masuk uh, minggu yang ke-9 Okay, di dalam program Segar Bayu Okay, set A bilangan 5 Okay, jom kita tengok soalan Okay Okay, seterusnya kita baca dengan berhati-hati kita punya soalan. Okay, di, di mana soalan ini menunjukkan okay, indeks harga dan perubahan indeks harga bagi empat bahan mentah A, B, C, D dalam pembuatan sejenis biskut. Okay, uh, jadi di sini dia dah bagi price index uh, 2016 based on 2013. Okay, asas. Jadi dekat sini saya suka conteng macam ni. Ah uh, siapa yang tak conteng tu ah uh, contenglah. Oh kat sini adalah okey indeks 16 asas 13. Ah uh, 13 yang dekat bawah. Okey. So seterusnya okey dia dah bagi pie chart. Okey pie chart ni sebenarnya adalah weightage. Okey. Okey, dalam rajah tujuh menunjukkan carta pie yang mewakili jisim bahan mentah yang digunakan untuk membuat biskut pada tahun 2013. Okey, seterusnya, okey, harga bahan mentah A pada tahun 2016 adalah RM99. Okey, oh story, saya terconteng pula. Okey, bahan mentah A pada tahun 2016 RM99. Okey, seterusnya, cari harga yang sepadan pada tahun 2013. Okey, sekarang soalan sentuh pasal A. Jadi, cikgu fokus dekat A punya Uh, row. Okay. Jadi di mana jangan lupa nombor indeks ni senang sahaja. Asalkan kamu dapat di tag. Okay. Berapa tahun yang terlibat. Okay. Dah senang dah. Okay. Kat sini kita tahu tahun yang terlibat adalah. Okay. 2016 dan 2013. Cikgu terus nak buat jadual. Okay. 13 dan 16. Okay. Lepas itu harga 2016 99. 99. Dia suruh cari harga 2013. Okay. Kita tak tahu price untuk 13 kita tak tahu. Okey jadi uh, disebabkan kita kena cari lagi satu pasangan untuk melengkapkan pecahan kita ni. Jadi kita tengok daripada jadual 120. 120 16 punya. Jadi di sini 120 6, 13 adalah asas ataupun base. Jadi 100. Okey. Uh, jadi tolong keluarkan kamu punya uh, bentuk pecahan macam ni. Okey. Kalau keluarkan macam ni Baru dapat markah Okey, kalau dalam jadual Tak dapat lagi Ah, Lagi cantik Tunjukkan kamu darabkan 100 Jadi kita dapatlah harga 2013 Iaitu RM82.50 Haa Okay, kepada siapa yang betul Okey, tolong tanda dengan betul Okey, sekali lagi saya nak ulang kan Setiap minggu eh ni Kalau lah saya dah tersilap tulis Kira ah, terus on mic dan cakap Okey Okey, jangan bagi saya jauh sangat melalut. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Okey, cari indeks harga, cari indeks harga bagi kesemua empat bahan mentah pada tahun 2019 berasaskan 13. Okey, jadi kat sini apa maklumat ni? Oh, kat sini adalah change in price index from 2016 to 2019. Jadi maksudnya perubahan daripada 2016 ke 19. Okey, ke 19. Ha, jadi kat sini tadi 16 asas 13. Ha, cikgu conteng balik. Oh, sini adalah 16 asas 13. Ah, dekat sini pula dia suruh kamu cari 19 asas 13. Okey, 19 asas 13. Okey, kita tengok eh, ini, ini penting tau. Okey, kita fokus kepada dia punya pembawah. Kalau dekat sini asas mereka sama, kalau asas mereka sama, okey, kita terus darab dengan dia punya perubahan peratus. Ha, contoh, saya cari untuk A, okey, saya cari untuk A, kita nak cari A, A adalah 120 darab dengan okey kalaulah decrease okey ataupun menyusut 5% aa, bermaksudnya 100 tolak 5 ke ataupun 100 tambah 5 siapa nak tolong jawab decrease tolak 5 
Okey bagus pandai 100 tolak 5 bermaksud uh, 95 per 100 uh, Nanti kamu daraplah Nanti kat sini kamu akan dapat 114 Itu jawapan untuk A Di mana indeks harga 2019 berasaskan 2013 Okey kita carilah satu persatu Sebab dia nak semua Okey uh, untuk B pula Oh unchanged tidak berubah Kalau tidak berubah 110 lah Okey C pula 150 darab, ah, siapa nak tolong saya? Kalau increase 10%, increase 10%, darab berapa ni? Siapa nak tolong? Increase. 100? 100. 110, okey bagus, tahniah sebab increase. Increase iaitu menokok ataupun menambah, jadi kita kena tambah. Okey, 100 tambah 10. Bermaksud 110 per 100 ah, Macam tu Jadi kita akan dapat C kita sebanyak 165 A dah, B dah, C dah Okay last sekali D Okay D pula 120 oh, Increase 20% Ataupun menokok Ataupun bertambah Bermaksud darab 120 per 100 Dan kita akan dapat Berapa kat sini? 144 Okey, saja nak tanya ni Siapa semua betul? Ada tak? Semua betul? Ada Okey, bagus Tanda Okey, tolong tanda Lepas tu kamu cakap good Oh, pandainya Tulislah bagi bintang ke Bagi ni kan Lepas tu uh, Puji diri sendiri Oh, pandainya aku macam tu Okey Kena menghargai diri sendiri Siapa lagi kan? Kitalah yang menghargai diri sendiri Okey Seterusnya, O1, A, B, OK, C. Yang terakhir. OK, C. OK, untuk C, OK, calculate composite index for the cost producing this business in the 2019 based on 2013. OK, ini adalah index composite ataupun uh, index kubahan. OK, tapi dekat sini jadual yang diberi adalah 16 asas 13. Jadi cikgu wujudkan jadual cikgu sendiri. Oh, kita ada kat sini kita punya raw material kita. Kita ada A, B, C, D. OK, index composite um, 19 base 13. Okey, kita tulis balik apa yang kita dapat tadi. A 114, B 110, C 165 dan D adalah 144. Okey, weightage. Ah ini kalau kita buat dalam bentuk jadual tau. Okey, weightage ah di dalam pie chart. Weightage A adalah 120. Okey, B adalah 60 darjah, C adalah 80. Ha, macam mana nak cari D? Siapa boleh tolong? Macam mana nak cari D ni? 360. Okey. Okey, bagus. Pandai kamu sangat-sangat pandai. Okey, jadi kita akan dapat D kita sebanyak 100 darjah. Jadi cikgu masukkan kat sini. Okey, jadi kalau cikgu menggunakan jadual, cikgu tu buat I, W. I, W tu maksud I darab W. Okey, I darab W. Ha, cikgu buat divider nak bagi nampak kan. Okey, I darab W di mana... Okey, 114 darab 120, cikgu dapat 13680. Yang sini pula 6600, C pula 13200 dan D 14400. Jadi jumlah semuanya 478800 dan jumlah weightage oh kosong terlebih satu. Okey. Ada satu je kosong. Okey, lepas tu jumlah weightage kita dah tahu 360. Ha, jadi jangan lupa kita punya rumus, okey, index composite uh, 19 asas 13 adalah sum of IW divided by sum of W. Jadi kita dah tahu IW kita 47880 divided by 360. Akhirnya kita akan dapat 133. Ah, gitu. Okey, betul kan, betul kan. Ha, okey. Ini kalau dalam bentuk jadual. Kalau siapa nak buat bentuk yang panjang tu, ah silakan. Okey. Okey. Ah uh, okey, baru dapat C1. Okey. Kita tak dapat lagi C2. Okey, jom kita Cikgu. tengok. Ya yeah, sayang. Ah uh, apa nama macam mana kalau yang per, kalau ada peratus yang tambah hmm. aja tu? 
Oh yang peratus kita tambah je tu. Okey, kita oh. tengok kalau dia kata 2019 asas 16. Okey, sekarang ni dia nak 2019 asas 13 eh. Kalau asas 13 sini tadi 16 13 Sini tadi 19, 13 Bila asas sama kita darab Okey, kalau kita tambahkan saja Kalau, kamu tengok ayat di sini Saya padam sekejap kat sini Okey, kalau dia kata 2016 ke 2019 je Okey, dan dia kata Nak cari indeks 2019 asas 16 Asas 16 Oh, sorry, sorry Sekejap eh Ni asas 16, okey Jadi teruslah kita dapat Kalau decrease ni 95 Ha, kalau ancin 100, kalau menopak 110, increase 110, 120. Ini kalau indeks komposit 19, asas 16. Okey, boleh? Boleh ke? Okey, terima kasih. Jadi hati-hati. Okey, sama-sama. Jadi hati-hati dengan asas. Eh. Ha, disebabkan soalan tadi nak base 13, ah ha, kita darab dengan asal kat sini. Ha, sebab base dia sama. Okey, jom kita terus tengok C2. Okey, C2. Ada kita tak salah. Okey, C2. Okey, tadi cikgu tulis balik ya, kita dapat indeks komposit 19 asas 13 sama dengan 133. Okey, jom kita tengok pula bagaimana untuk menyelesaikan soalan C2. Okey, uh, seterusnya cari kos penghasilan biskut. Oh, biskut tu dia tak cakap pasal raw material lah. Bila biskut tu maksudnya benda yang dah jadi. Okey, benda yang dah jadi adalah indeks komposit ataupun uh, indeks gubahan. Okey, jadi seterusnya cari kos penghasilan biskut pada tahun 2013 jika kos sepadan pada tahun 2019 ialah 425. Okey, jadi dekat sini kita dapat identify ada dua tahun yang terlibat 13 dan 19 Terus cikgu buat jadual 13 dan 19 Okey, 2019 adalah 425 ha, Kita nak cari harga ataupun kos pada tahun 2013 Okey, price 2013 Okey, jadi kalau berkaitan dengan biskut Maksudnya indeks komposit jadi indeks komposit kita dah dapat tadi dekat C1 ha, Di mana 2013, 19 punya 133, oh sorry 133, 19 punya Dan asas 13 adalah 100 ha, Terus kita keluarkan macam ini Okey, saya doakan agar untuk soalan uh, Nombor indeks ni kamu dapat full mark Okey, sayang sebab dia terlalu senang Okey, yang penting kamu jangan tersilap lah Jangan terlalu confident Jangan over confident Buat dengan berhati-hati Jadi kita dapatlah 319.55 Okey, ada sebarang soalan Kalau kita nak bergerak ke soalan nombor 2 ni Untuk nombor indeks lagi Tadi Azfar dah tanya Okey, ada? Okey, kalau tak ada kita bergerak ke soalan nombor dua iaitu penyelesaian segitiga atau solution of triangle. Okey, kita baca soalan ya. Okey, solution of triangle. Okey, di sini. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga P, Q, R dan T berada pada Q, R. Okey, kat sini T berada di atas line Q, R. Okey, and then find the angle of Q, T, P. Okey. Okey, angle QTP, QTP dekat sini yang saya merahkan. Okey, tolong bagi tahu saya, kita nak guna rumus apa ni? Okey, petua sin. Okey, petua sin. Okey, bagus pandai sebab tengok cikgu tunjuk. Sin, ah sin, couple. Okey, couple tu adalah sin. Di mana oh, ada dia punya pasangan, uh, sim, uh, rumus, sorry. Angle tu ada dengan 14, 140 bersama dengan 10. Okey, jadi kita boleh keluarkan rumus petua sin di mana apa yang kita nak cari duduk di atas lebih mudah. Di mana sin angle QTP, okey, bahagi dengan apakah length berhadapan dengan dia, 14. Lagi satu pasangan, sin 40 darjah, okey, siapakah yang berhadapan dengan dia, length dia adalah 10 cm. Okey, jadi kalau kamu nak keluarkan uh, perpuluhan, pastikan empat-empat perpuluhan sebab belum jawapan akhir lagi. Dekat sini sepatutnya kamu akan dapat kosong uh, perpuluhan lapan sembilan sembilan sembilan. Jadi kita nak angle QTP sama dengan shift sin 
kita akan dapat 64.14. Okey, lepas tu kita nak buat apa ya? Ha. Okey, tulis pada gambar rajah ni. Saya nak tulis ni. Okey kat sini 64.14. Kamu tengok gambar rajah kan? 180. Ha, ah, betul. Bagus. 180 kenapa? 180 tolak. Sebab dia sudut cakar. Okey bagus sebab sudut cakar ataupun obtuse angle. Sebab kita tengok kat sini. Oh ini besar ni tekankang ni ni. Maksudnya melebihi 90 darjah berarti obtuse angle. Jadi kita kena tolak lah. 64.14. Jadi kita akan dapat di sini 115.86 darjah. Jadi jangan lupa eh, ini adalah acute angle ataupun sudut Terus, sini adalah obtuse angle ataupun sudut cakah. Ha, jadi, baru kita masukkan yang sebenar 115.86. Okey, berjaya. Okey, berjaya. Okey, good. Okey, seterusnya kita cari A2. Okey, A2. Okey, length of PR. Okey, length of PR. Cikgu highlight kat sini. Oh, length of PR yang ini. Okay. Ha, siapa ada idea? Nak pakai rumus apa ni? Hmm. Rumus cos. Okay, bagus. Rumus cos. Sebab, sebab kita dah boleh cari angle di sini. Okay, included angle. Okay, sudut uh, sudut yang diapit oleh length yang ada nilai. Okay, siapa dah cari berapakah sudut yang di Q ni? Berapa? 24.14 Okey bagus 24.14 di mana 180 Okey di mana 180 ni uh, tolak 40 Okey tolak 115.86 kita dapatlah 24.14 Okey jadi dengan menggunakan petua cos Okey cikgu buat anak panah eh Okey ini adalah included angle berhadapan dengan dia adalah PR Okey, siapa yang berhadapan dengan included angle, uh, duduk di sebelah kiri macam ni. Oh, PR kuasa 2 sama dengan. Uh, siapa length kiri dan kanan? Okey, 14 kuasa 2. Sepanjang ini adalah 10 tambah 12, kita akan dapat 22. Okey, tambah 22 kuasa 2, tolak 2, letak 14, darab 22. Kos. Yang included angle tu tadi iaitu 24.14 Ha macam tu Jadi kat sini Okay cikgu dapat uh, 117.8699 uh, Jangan stop macam tu sahaja Sebab kita ni PR square Soalan sekarang nak PR Okay bila soalan nak PR Jadi saya kena square root kan Dan saya akan dapat Sekejap R, R pula cikgu tulis Okey PR. Okey cikgu akan dapat di sini 10.86. Okey siapa dapat? Ya. Yeah. Okey bagus. Tahniah. Okey kalau siapa yang tak dapat nanti kamu check ha, dekat mana kamu tersilap kira. Okey seterusnya kita tengok A3. Okey A3. Okey kita highlight baliklah A3 ni di mana? Okey Cari, ok, area triangle of PTR Ok, area triangle PTR yang cikgu highlight kan ha, PTR, nak cari sini je hmm. Ok, cikgu pun masukkan balik Kat sini tadi adalah 24.14 Ok, siapa nak bagi tahu? Ok, siapa boleh ceritakan saya Rasanya macam mana nak cari angle yang disyadatkan PTR boleh cerita tak? Cari angle semua. Ah, cari angle semua. Cari PT. Cari PT. Oh, cari PT. Okey. Ya, eh, boleh tak saya saja nak cerita kat kamu ni? Okey, boleh tak kalau saya kata boleh tak cari area segitiga paling besar PQR tolaklah pula area segitiga PQT. Boleh ke? Boleh, boleh. Ah, jadi banyak cara. Jadi saya guna area okay, PQR yang besar tolakkan dengan area 
uh, P Q T uh, yang pe yang kecil. Okey, jadi dapatlah yang kuning. Okey. Jadi jangan lupa rumus area. Okey, rumus area adalah 1/2 AB sin C. Ya, saya saja tulis ni rumus supaya kamu tak lupa. C adalah included angle. Okey, included angle tu adalah di sini yang saya highlightkan ini. Ah ini included angle. Okey, di mana dia punya length kiri dan kanan dia adalah di sini. Ah di sini. Okey. Okey, jadi saya lupa pula nak tulis uh, area dekat sini. Oh sorry, area pula. Sudut dekat sini ni 115.86. Okey, apa lagi saya nak cari? Hmm. Okey, berapakah rumus di sini? Sekejap eh. Sekejap eh. Okey, sekejap eh. Sekejap, masukkan nilai dulu. Okey, kita nak yang PQR. 1 per 2... Kita ada sini 14, ambil sini 14. Okay, B kita yang paling besar ni, okay, 22, 22. Sin, C masih yang sama, 24.14. Okay, ha, lepas tu saya masukkan pula, okay, segitiga yang kecil. Tolak 1 per 2, masih 14, tetapi ha, length yang kecil ni, 10 sin masih yang sama. Okey dapat. Ha, jadi kita ringkaskanlah. Kira dengan berhati-hati. Ah ha, tengok dekat sini bila saya kira, ah ha, saya letak empat tempat perpuluhan. Jangan round off awal sangat. Ingat eh. Okey um, untuk kita, um, penandaan nanti, okey saya tak nak bagi kesian dah. Okey. Yang penting ah uh, kamu betul-betul follow empat tempat perpuluhan. Jawapan akhir baru kita round off kepada Uh, for significant figure, 4 angka bererti. Uh, jadi kat sini kita akan dapat 34.35. Okay, ada sebarang soalan? Okay. Okay, jom kita tengok soalan yang uh, terakhir untuk penyelesaian segitiga. Okay. Okay, jadi seterusnya kita tengok apakah soalan ini nak. Okay. Okey, sketch. Okey, sebuah segitiga Q T prime P dengan berlainan bentuk daripada segitiga Q T Q T P dengan keadaan panjang Q T sama dengan Q T prime dan sudut Q P T sama dengan sudut Q P T prime. Ha, macam mana kita nak buat tu? Okey, jadi sekarang saya bulatkan apa yang penting dulu. Okey, dia kata sudut Q T QT, mana QT? Ini kekal. Mana yang saya bulat? Okey, itu kekal. Tak berubah. Lagi sudut QPT, ah, ni kekal. Tak berubah. Jadi macam mana kita nak buat segitiga daripada QPT kepada segitiga yang baru. Jadi kalau soalan macam ni senang. Sebab dia dah bagi clue tau. Dia bagi clue di mana ada T prime ada T prime. Maksudnya kena adalah maksudnya T yang bergerak. Maksud saya T yang bergerak. Okey. Sekejap eh. Kamu tambah panjang garisan kamu di sini. Okey. Ambil kamu punya kompasus ataupun jangka lukis. Jarum letak dekat Q. Okey. Kamu punya pensel letak dekat T. Ha, ukur, ukuran tu maksudnya untuk 10 cm lah. And then kamu buat lagi satu kat sini. Ha, dia akan lengkung kat situ. Buat up kat situ. Dan kita sambung. Okey. Jadi inilah T prime kamu di mana Q T prime tetap 10 cm. Ah jadi ini sama. Memenuhi memenuhi dia punya permintaan di mana Q T sama dengan Q T prime. Ah macam tu. Dan bila kamu buat T prime dekat sini, 40 40 darjah tu kekal tak berubah pun. Maksud memenuhi juga yang 40 darjah tu. Okey, bererti gambar rajah yang kamu kena sketch tu adalah begini. Okay, begini. Yang saya highlightkan ini. Ha, yang saya highlightkan semua ni. Semua ni. Semua ni lah dia. Nang, 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 nang. Okay. Sebab apa? Okay, sebab apa? Kalau kamu tengok ambiguous case. Ha, kalau kita belajar dululah. Kalau kamu ingat. Okay. Contohnya dekat sini adalah 115.86. Okay, ini adalah T pada obtuse angle. Ha, sekarang ini T pada acute angle satu sudut cakar satu sudut tirus 
Okey, boleh bagi tahu saya tak dekat sini berapa degree ni sebelah dia ni? Macam mana nak cari kat sini? Okey. 64.14. Okey, 64.14. Betul sebab ni straight line eh, straight line. Jadi, okey, maksudnya sudut di sini sama dengan sudut di sini sebab dia sama kaki. Ha, jadi sudut kat sini sama juga kalau 180 degree tolak 115.86 okay, Kita akan dapat 64.14 memenuhi uh, soalan ini State uh, the angle of Q T P T prime P Okay, ni prime, ni pun letak Okay, dapatlah jawapan yang ini Okay, ada tak soalan? Okay. Kalau tidak ada, mari kita bergerak ke soalan yang terakhir. Wah, minggu last ni kan. Minggu last untuk setakat inilah. Okay, kita tak sampai 10 minggu, kita buat 9 je. Saya pun tak sabar nak tanda kertas kamu, nak tengok uh, kamu punya hasil. Okay, bila kita dah buat 9 minggu ni, nak tengok kamu punya improvement. Saya boleh bandingkan dengan markah PPT kamu, mana yang topik yang dah belajar. Okey, jom kita tengok soalan yang terakhir iaitu sistem persamaan tetapi dalam uh, linear equation dan um, segi, uh, apa ni quadratic equation. Okey. Okey, so di sini uh, berhati-hati uh, kat sini dia bagi trik sikit ada pecahan. Jadi uh, ramai uh, murid tak suka pecahan tapi jangan risau sebenarnya senang saja yang penting kena relax. Okey, kena relax. Okey, so di sini cikgu nak keluarkanlah. Okey, baca betul-betul. Selesaikan persamaan serentak. Okey, lepas tu tolong highlightkan. Okey, give your answers correct to four significant figures. Empat angka bererti. Hati-hati ya sebab masa percuba percubaan pula. Masa pertengahan tahun hari tu, ada murid, saya tak ingat dah siapa, dia dah siap garis ni. Oh, empat angka bererti. Tapi jawapan akhir dia tak buat pun empat angka bererti. Jangan, jangan macam tu eh. Fokus. Okay, so sekarang kita nak buat simultaneous equation. Okay, jadi di sini cikgu tulis balik. Okay, 2x tolak 3y sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan 1. Okay, persamaan 2. Okay, di sini 3 per x tambah 2 per y sama dengan 1. Tapi cikgu tak nak uh, statekan itu persamaan kedua tau sebab cikgu tak suka uh, pecahan. Wah, saya tak suka pecahan. Jadi Okey, uh, saya darabkan dengan XY Ataupun, okey, ataupun uh, Saya tulis macam ni, saya tak nak darab dengan XY Takut kamu tak faham Okey, kita darab silang macam ni Kita darab silang macam ni Y darab 3, X darab 2 X dengan Y darab Jadi kita akan dapat macam ni tau Okey, di mana 3Y tambah 2X per XY Sama dengan 1 jadi saya hilangkan pecahan di mana XY darab dengan 1 3Y tambah 2X sama dengan XY ha, Jadi hilang pecahan saya Ini saya jadikan persamaan kedua okay, Persamaan ketiga saya ambil dari 1 okay, Kita pilih sama ada ada X sebagai subjek ataupun Y sebagai subjek Cikgu pilih X okay, Ikut kamu eh, tapi jawapan tetap sama Jadi dari 1 2X, oh warna merah pula Oh sorry Sekejap eh ada siapa baru masuk ni Afin, Afin baru masuk Selamat datang Afin Terima kasih kerana hadir Okey, jadi kita tengok cikgu nak wujudkan Persamaan yang ketiga ha, Daripada 2X tolak 3Y Sama dengan 1 2X sama dengan 1 Tambah 3Y Di mana X sama dengan 1 Tambah 3Y Per 2 ah, okay. Jadi ini menjadikan persamaan 3 ah, okay. Jadi sayang 3 masuk dalam 1 ke 3 masuk dalam 2 Siapa satu, nak tolong 1 ah, Betul tak? Nombor 3 3 tu daripada 2 2 2 2 Bagus 3 dalam 2 eh Sebab 3 tu daripada 1 Jadi dia tak boleh masuk dalam 1 Ah jadi ah, kamu tulislah dengan berhati-hati dan dalam dua cikgu salin dua. Okey di mana 3y hmm, tambah 2x kita tadi adalah 1 tambah 3y per 2 sama dengan x tadi adalah 1 tambah 3y per 2 darab y. Ah macam tu. Jadi berhati-hati. Okey berhati-hati kat sini cikgu boleh potong. Okey 
Y ni cikgu boleh darab dalam bracket. Okey, jadi tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, 3 Y hilangkan bracket tambah 1 tambah 3 Y. Dekat sini cikgu akan dapat Y tambah 3 Y square per 2. Okey, kalau kita silap cakap, oh saya tak suka betul pecahan ni. Ah jadi Oh disebabkan kat sini denominator ada dua, saya cikgu nak hilangkan dua, cikgu darabkan dengan dua. Okey. Jadi aa, kita akan dapat 6y tambah 2 tambah 6y. Okey sama dengan okey kat sini hilang duanya y tambah 3y square. Okey baru kita ringkaskan. Okey kita ringkaskan semua bawa pergi ke kiri ya. Ah cikgu akan dapat negatif 3y square. Okey, tambah 12Y tolak Y tambah 2 sama dengan kosong. Okey, kalau salah cakap. Okey, kat sini cikgu akan dapat negatif 3Y square tambah 11Y tambah 2 sama dengan kosong. Okey, murid-murid. Boleh tak cikgu biarkan macam ni saja? General form tak cikgu. Boleh. Tak boleh. Okey, cikgu nak buat apa? Kena tukar simbol. Tukar. Okey. Tukar simbol. Okey, apa yang kena tukar simbol? Apa siapa yang kena positif? A ke B ke C? A. Okey. Okey, bagus. Terima kasih. A yang kena positif berarti sebenarnya kita darab sahaja semua dengan negatif 1. Jadi kita akan dapatlah 3y square tolak 11y tolak 2. Okey, lagi sekali ya, jangan tersilap. Okey, tolong buat fak To. Saya tahu rata-rata kita menggunakan kalkulator. Bila kamu masuk dalam kalkulator, oh sorry sorry, tersilap. Hmm, tersilap. Okey kat sini. Lupa pula soalan nak angka um, for significant figure, maksudnya tak boleh faktor eh. Kita guna rumus. Ah jangan lupa rumus ni. Okey di mana y sama dengan negatif b plus minus b kuasa 2 tolak 4 ac square root per 2a. Kena tulis masukkan dalam rumus. Okey, memang kamu akan masukkan dalam kalkulator. Kamu akan dapat jawapan. Okey, kalau siapa bagi jawapan tanpa ada rumus, okey, kamu tak akan dapat markah. Okey, sampailah ke bawah tak dapat. Jadi tunjukkan kamu masukkan negatif B kamu. Ah tengok buat bracket macam ni ya. Eh. Negatif negatif ya. Eh. Okey, negatif B. Okey, plus minus buat bracket semua buat bracket. B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, square root. Ah square root tu tolong sampai habis kamu punya atap rumah tu eh. Akan nanti hujan nanti basah kat dalam. Okey, 2A. Okey, A saya tadi 3. Ha, macam tu. Okey. Okey, seterusnya ah barulah yang dalam kalkulator tadi tu. Okey, bila kamu masuk dalam kalkulator tadi tu kamu akan dapat 3.840 dan yang lagi satu, negatif 0.1736. Okey. Ha, ada soalan tak? Dah siap ke? Dah, dapat sama. Okey, betul. Dah siap ke? Dah siap ke ni? Belum. Ha, kenapa belum? Kena Mas. cari X. Kena cari X pula. Okey, bagus. Jangan lupa eh, sebab ada juga yang cikgu tanda, korang stop sampai Y ya. Mana X korang? Tengok tu betul eh, hilang tu markah. Kurang markah nanti sayang. Ha, jadi kita sambunglah balik. Tadi kita dapat nilai Y kita tadi yang pertama adalah 3.840 dan Y lagi satu adalah negatif 17.0. Oh sorry, silap. Kita dapat tadi Y adalah negatif 0.1736. Okey, kita masukkan dalam persamaan dua lebih senang. Ni persamaan dua tadi eh, saya tulis balik kat sini. Okey. Ha, ni persamaan dua tadi eh. Jadi saya terus gantikanlah. X sama dengan satu tambah tiga masukkan lapan. Sorry. Okey tiga darab tiga perpuluhan lapan empat kosong bahagi dua. Ah kat sini saya akan dapat enam perpuluhan dua enam kosong. Okey lagi satu bila Y negatif kosong perpuluhan satu tujuh tiga enam. Okey, cikgu akan dapat 1 tambah 3. Okey, begini. Oh, terlebih 1. Sekejap. Lepas pula cikgu buat ni. Okey, lepas itu bahagi 2. Cikgu akan dapat 0.2396. 
Ah, jadi baru lengkap dapat makah full. Okay, lima makah kat situ. Lima makah. Okay. Jadi ada sebarang soalan ke? Okay. Cikgu. Ya yeah, sayang. Saya nak tanya kalau yang kena bagi dia positif tu mm-hmm. yang A je ke? Kalau kita tu A tu negatif baru kita jadikan dia positif. Contoh ah ya yeah, betul. Ah ya. Yeah. Contohnya contoh macam ni eh. Contohlah kalau kamu dah ringkas-ringkas kamu akan dapat general form kamu 4x square tambah 6x tolak 8 sama dengan kosong ni contoh eh. Ah jadi bila A kita positif biarkan. Dah. Okeylah tu. A kita yang kena positif Tetapi kena hati-hati eh Jangan kamu rasa senang hati Oh dah positif Tapi kamu tengok juga dekat sini ha. Ini semua penting tau oh. Kita tak nak um, hilang markah tau oh. Kamu tengok pada nombor 4, 6 dengan 8 Boleh simplify lagi tak? Boleh ha. Jadi bahagi berapa? 2 Okey. Jadi 2x square tambah 3x tolak 4 ha. Jadi yang penting sebelum masuk dalam rumus Atau sebelum kamu faktor Okey ada beberapa perkara yang penting iaitu A mesti positif Okey lepas mesti simplify Okey lepas itu yang ketiga Baru kamu tunjukkan faktor Ataupun baru kamu tunjukkan yang masukkan dalam rumus kita tu Okay, baru dapat jawapan eh. Kalau tak ada rumus atau faktor, walaupun jawapan kamu betul, Y kamu betul, X kamu betul. Ha, contoh ni macam ni, X kamu, Y kamu betul semua ni. Tetapi kamu tak buat ni. Tak padam ni eh. Ha, kamu tak buat benda ni. Lepas general form, kamu terus saya suka hati masuk dalam kalkulator. Dapat ni jawapan betul Y, X betul Y. Tapi kamu hanya dapat markah di sini saja. Okay, saya bagi markah. Persamaan ketiga, satu markah. Okay, masukkan dalam persamaan mm, dua markah. Markah lagi, lagi satu markah. Ah, itu je. Dua je markah. Jadi, sayang tak? Ah. Jadi, jangan lupa eh di sini. Okay, rumus atau faktor perlu ada. Okay. Ada sebarang soalan lagi? Cikgu. Ah, cikgu. Ya, yeah, siapa nak tanya? Boleh, boleh. Siapa nak tanya? <laughs> ada dua orang ni ya? Saya tak dengar. Ada nak tanya ni? Ha? Mus ke uh, Aflina tadi nak tanya tak? Ah, Aflina. Ha, nak tanya apa? Aflina. Hmm. Mus, ah, Mus Firah dulu. Oh. Ha. <laughs> okay, Mus Firah dulu. Okay, apa? Kalau ha. kita tak positifkan A dia kan? Tapi Aha. kita terus masuk dalam rumus, tolak Aha. markah. Ah, tolak markah sayang. Ha, tengok kepada dia punya, kalau dalam SM, kita tengok waktu tu dia punya uh, rigid ke tidak uh, pemeriksa waktu tu. Uh, tapi kalau untuk yang saya, saya akan cakap dengan Cikgu Dalina, dengan Cikgu Anon, kita nak rigid. Uh, kita nak rigid. Jadi, positifkan. Okay? Uh, okay. Kita selaraskan semua. Okay, ada lagi? Okay, Afina? Uh, 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 kalau untuk fungsi kuadratik pun kena positifkan ke Cikgu? Okay, fungsi kuadratik Uh, tak perlu positif kan. Jadi dua eh. Kamu kena ingat ada dua jenis tau. Okay kita refresh balik eh. Okay. Bagus juga kamu tanya soal fungsi kuadratik masuk. Okay saya padam. Okay apakah perbezaan yang ini? Yang pertama adalah uh, 2x square ni contohnya tambah 4x tolak 5 sama dengan kosong. Okay dengan yang kedua uh, fx sama dengan negatif 2x square tambah 4x tolak 5. Okey, apa, berbeza, apa perbezaan satu dengan dua? Siapa boleh bagi tahu saya? Satu apa? Dua apa? Satu itu persamaan. Okey, persamaan. Okey. Yang kedua? Fungsi. Fungsi. Oh, Okey, bagus. Okey, yang pertama persamaan kuadratik. Yang kedua adalah fungsi kuadratik. Okey, kalau persamaan sahaja kamu boleh tukarkan A kamu positif. Ha, kalau fungsi tak boleh. Okey, jangan lupa eh. Fungsi tu maksudnya uh, A kamu tu, A kamu ni negatif 2, itu menunjukkan graf kamu senyum ke masam? Masam. 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 Ya, betul masam. Di mana dia adalah A kamu lebih kecil daripada kosong masam. Itu dia eh. Fungsi tak boleh tukar. Uh, quadratic equation, equation boleh tukar. Ha, itu perbezaan dia. Ada lagi? Tak ada dah? Okay, ha, jadi uh, 
Untuk yang program menggilap permata, eh, menggilap permata, program segar baru ni saya nak mengucapkan uh, good luck kepada semua eh. Saya doakan supaya kamu dapat banyak markah ni. Jadi uh, saya paskan kepada Cik Gudalina untuk memasukkan link kehadiran secara online di dalam uh, ruangan chat. Okey. Okey jadi kamu boleh isi, uh, buat refleksi. Okey. Cik Gudalina ke ke dia orang nak buat refleksi dengan masuk kehadiran ni Cikgu Dalina nak sampaikan apa-apa ke? Hmm, tak ada Haa tak ada Cuma kita uh, ulang kaji lah supaya kita tahu tahap kita di paras yang mana Okay hmm. Hmm, Itu je lah Kena belajar, oh. kena study Haa uh, okay pada masa kamu mengisi kehadiran tu Lagi sekali saya nak Cik nak nak terangkan okey di mana exam kita nanti okey saya akan bagi soalan dalam bentuk PDF dalam grup Telegram lah kamu jawab lepas tu saya akan bagi link Google Form untuk kamu masukkan kamu punya skrip jawapan dalam link Google Form itu mengikut kelas ah tapi lagi satu skrip jawapan kamu mesti di dalam bentuk PDF jadi tolong study macam mana nak ambil gambar dan hasilnya kita nak jadikan PDF Ha, ada beberapa orang kawan kamu pandai buat ha, Cuba kan yang tak tahu tu cuba tanya kawan Ataupun kalau tak nak tanya kawan tanya saya Nanti saya bagi caranya macam mana Okay mesti bentuk PDF dalam satu fail sahaja Tulislah working step dengan berhemah Dengan kemas Berhati-hati jangan cacau marbah Sebab kamu bayangkanlah kami-kami ni tak tanda secara online ha, Kalau kamu buat cacau marbah Alamak sian kami nak tengok lama-lama kita punya skrin ni. Betul tak Cikgu Darina? Okay. Uh, okay. Uh, jadi ada sebarang soalan ke? Okay. Kalau tidak ada. Okay. Saya rasa cukup sampai di sini sahaja. Okay. Terima kasih kerana hadir dalam kelas kita pada hari ini. Tahniah kepada anda. Anda adalah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.